டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் தேர்ட் சாப்டர்லேருந்து ஸ்கோப்பிங் பார்க்கலாம் இந்த ஸ்கோப்பிங் கீழே டூ டாபிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கோப்பிங்கோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்கலாம் அப்புறமா வேரியபிள் அண்ட் ஸ்கோப் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கோப்பிங் பற்றி பார்க்கலாம் ஸ்கோப்பிங்னா விசிபிலிட்டி விசிபிலிட்டியை தான் ஸ்கோப்பிங்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஒரு சிம்பிள் பைத்தான் ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம் இந்த சிம்பிள் பைத்தான் ப்ரோக்ராமில் டிஃப்ரெண்ட் வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறமா பராமீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வேரியபிள் இந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த பராமீட்டர்ஸோடைய விசிபிலிட்டி பற்றி சொல்கிறது தான் ஸ்கோப்பிங்னு சொல்கிறோம் அதான் விசிபிலிட்டி ஆஃப் வேரியபிள் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் பராமீட்டர்ஸ் இன் ஒன் பார்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் டு அனதர் பார்ட் ஆஃப் சேம் ப்ரோக்ராம் அதுதான் நம்ம ஸ்கோப்பிங்னு சொல்கிறோம் ஆக்சுவலாக ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கோப்பிங் இருக்குது அது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் இப்போ வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கோப்பிங் தான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் வந்து குளோபல் டிக்ளரேஷன் இந்த குளோபல் டிக்ளரேஷன்னால் ஒரு வேரியபிளை ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியே டிக்ளர் பண்ணுறது தான் குளோபல் டிக்ளரேஷன்னு சொல்லுவோம் இப்போது ஒரு வேரியபிளை நம்ம குளோபலாக டிக்ளர் பண்ணிட்டோன்னா அந்த வேரியபிளை நம்ம இந்த ஹோல் ப்ரோக்ராம்லேயுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இந்த ஹோல் ப்ரோக்ராம்லேயுமே ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அதோடய விசிபிலிட்டி வந்து இந்த ஹோல் ப்ரோக்ராமுக்குமே இருக்கும் அதான் லைஃப் டைம்னு சொல்லுவாங்க இந்த வேரியபிளோட லைஃப் டைம் வந்து இந்த ஹோல் ப்ரோக்ராம்லேயும் இருக்கும் அதே இது ஒரு வேரியபிளை நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனில் கொடுத்தோன்னா அதான் லோக்கல் வேரியபிள்னு சொல்லுவோம் இப்போது இந்த சி இந்த சி பராமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சி பராமீட்டர் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒன்றில் மட்டும்தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த சி வேரியபிளை நம்ம ஃபங்க்ஷன் ஒன்றில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த சி வேரியபிளை நம்ம நெக்ஸ்ட் அனதர் ஃபங்க்ஷனில் யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணால் அது வந்து எரர் காமிக்கும் இப்போது சம்முன்னு நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இங்கே டூ டிஃப்ரெண்ட் வேரியபிள்ஸ் இருக்குது இதுதான் பராமீட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஏபி ஸோ இந்த ஏபி வேரியபிளை நம்ம இந்த சம் ஃபங்க்ஷனில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த ஏபி வேரியபிளை நம்ம நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ஒன்றில் நம்ம யூஸ் பண்ணுனா இது வந்து எரர் காமிக்கும் ஸோ இதுதான் லோக்கல் வேரியபிள்னு சொல்லுவாங்க லோக்கல் வேரியபிள்னால் ஒரு ஃபங்க்ஷனில் மட்டும் பர்டிகுலராக யூஸ் பண்ணுறது தான் லோக்கல் வேரியபிள்னு சொல்லுவோம் அந்த வேரியபிளை ஒரு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனில் மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அதோடய விசிபிலிட்டி இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு மட்டும்தான் இப்போ இந்த சியோட விசிபிலிட்டி இந்த ஃபன் ஒன் ஃபங்க்ஷனுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும் அது மாதிரி ஏக்கமாக பியோடைய விசிபிலிட்டி இந்த சம் ஃபங்க்ஷனுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே ப்ரிண்டு சி கொடுத்துருக்கோம் இந்த சி கொடுத்தா இது என்ன பண்ணும் எரர் காமிக்கும் அதே டைமில் இந்த வேரியபிள் எண் எண் வந்து நான் குளோபலாக டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வேரியபிள் எண் நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒன்றில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சம் ஃபங்க்ஷனில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் எங்கே வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ரோக்ராமில் எந்த பிளேஸில் வேணாலும் நம்ம இந்த குளோபல் வேரியபிளை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் லோக்கல் வேரியபிளை அந்த ஃபங்க்ஷனில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் வெளியே எங்கேயுமே ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது அதுதான் குளோபலுக்கும் லோக்கலுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இப்போது இங்கே வேரியபிள் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் பராமீட்டர்ஸ் நான் என்னான்னு பார்க்கலாம் இப்போ வேரியபிள்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற ஒரு சிம்பாலிக் நேம் தான் வேரியபிள்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த வேரியபிளோட வேல்யூ என்ன ஆகும்னா சேஞ்ச் ஆகும் அதான் வேரி வேரி மீன்ஸ் சேஞ்சபிள் வேரியபிளோட வேல்யூ வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போ இந்த ப்ரோக்ராமில் கொடுத்துருக்குற கண்டிஷனுக்கு ஏற்றபடி இந்த வேரியபிளோட வேல்யூஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அதனால தான் இந்த வேரியபிள்னு சொல்கிறோம் இது அப்படியே ஜஸ்ட்டு கான்ஸ்டண்டோட ஆப்போசிட் கான்ஸ்டண்டோட வேல்யூஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது கான்ஸ்டன்ட் டஸ் நாட் சேஞ்ச் ஸோ அந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவை நம்ம சேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணால் அது வந்து ஏழை காமிக்கும் வேரியபிள் வந்து கான்ஸ்டன்டோட ஆப்போசிட் வேரியபிளோட வேல்யூஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் இப்போது நெக்ஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போது ஃபங்க்ஷன்னா ஒரு ஆர்கனைஸ்டு பிளாக் ஆஃப் ரீயூசபிள் கோடை தான் நம்ம ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லுவோம் இப்போ இங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஃபன் ஒன்றில் சம் கோடு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதே மாதிரி பிளாக் ஆஃப் கோடை தான் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லுவோம் இந்த கோடை வந்து நம்ம ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரீயூஸ்னால் நம்ம எங்கெல்லாம் நமக்கு தேவையோ எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் தேவையோ நம்ம அங்கெல்லாம் நம்ம ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் ஆர்கனைஸ்டு பிளாக் ஆஃப் ரீயூசபிள் கோடுன்னு சொல்லுவோம் ஆக்சுவலாக நமக்கு டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து யூசர்
இந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம டெஃப்னு ஒரு கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணணும் இங்கே சி தான் நம்மளுடைய பராமீட்டா வேறு நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் சம் ஃபங்க்ஷன் இந்த சம் ஃபங்க்ஷனில் டூ பராமீட்டர்ஸ் ஏ அண்ட் பின்னு டூ பராமீட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஆக்சுவலாக இந்த பராமீட்டரோட மீனிங் என்னென்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வேல்யூஸை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு இப்போது நம்ம எப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோமோ அப்போ தான் இந்த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம கால் பண்ணும்போது நம்ம டூ டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் பாஸ் பண்ணி தான் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணணும் இந்த ஃபஸ்ட் வேல்யூவை ஏ பராமீட்டர் எடுத்துக்கும் செகண்ட் வேல்யூவை பி பராமீட்டர் எடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் அதுதான் இந்த பராமீட்டரோட மீனிங் இப்போது நம்ம டாபிக் வரலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் வந்து இந்த ஸ்கோப்போட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கோப் ரெஃபர்ஸ் டு த விசிபிலிட்டி ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் பராமீட்டர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் in one part of the program to another part of the same program which is important its visibility from one part of the program to another part of the same program ipo in the program eduthukittinga na inga or variable n kuduthirukom inda variable oda visibility over part of the program la eppadi irukku ipo idu global variable so nama endha function la endha part of the program la venalum inda variable la nama use pannikalam access pannikalam அதே இது லோக்கல் வேரியபிளாக இருந்துச்சுன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க விசிபிலிட்டி ஆஃப் வேரியபிள் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் பராமீட்டர்ஸ் இன் ஒன் பார்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் டு அனதர் பார்ட் ஆஃப் த சேம் ப்ரோக்ராம் சேம் ப்ரோக்ராமில் ஒரு பார்ட்லேருந்து அனதர் பார்ட்டுக்கு ஒரு வேரியபிளோட விசிபிலிட்டி எப்படி இருக்குது அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் ஸ்கோப்பிங் விசிபிலிட்டி அதுதான் லைஃப் டைம்னு சொல்லுவோம் Next point, in other words, which parts of your program can see or use it? Normally, every variable defined in your program has global scope. If you look at the program, some global variables are declared. If you look at the global variable, use it, once defined a global variable, every part of your program can access that variable. If you look at a global variable, we will use the global variable. அந்த த்ரூ அவுட் த ப்ரோக்ராம் ஹோல் ப்ரோக்ராம்லேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இங்கே பார்த்திங்கன்னா என் என் வந்து குளோபல் வேரியபிள் ஸோ இந்த குளோபல் வேரியபிள் என்ன நான் இந்த ஹோல் பார்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம்லேயும் நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ப்ரிண்ட் என் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனில் கொடுத்துக்கலாம் இந்த ஃபங்க்ஷனில் கொடுக்கலாம் இப்போ வெளியே கொடுக்கலாம் எந்த பார்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராமில் வேணாலும் நான் இந்த குளோபல் வேரியபிள் ஒன்ஸ் நம்ம டிஃபைன் பண்ணிட்டோன்னா அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்டில் ஒரு வேரியபிள்ஸோட ஸ்கோப்பை சிங்கிள் டெஃபினிஷன்லேயே லிமிட் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி லிமிட் பண்ணுறது தான் குட் ப்ராக்டிஸ்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ப்ரீவியஸாக பார்த்தோம் ஒரு வேரியபிளை குளோபலாக டிக்ளேர் பண்ணோன்னா அந்த வேரியபிள் நம்ம ஹோல் ப்ரோக்ராம்லேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது எதுக்காக ஒரு வேரியபிள்ஸோட ஸ்கோப்பை சிங்கிள் டெஃபினிஷன்லேயே லிமிட் பண்ணிக்கணும்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் இப்போ திஸ் வே சேஞ்சஸ் இன்சைடு த ஃபங்க்ஷன் கான்ட் அஃபெக்ட் த வேரியபிள் on the outside of the function in unexpected way. If we have a function, we have a variable that changes, and the changes are the same as the function is the same as the function. What we say is that the scope of variables is the same as the function. We use the function of the maximum local use of the good practice of variable. Now, we can see the variable and scope. நம்ம ப்ரீவியஸாக ஒரு வேரியபிள்னா என்னன்னு பார்த்தோம் அதோடய லைஃப் டைம் பற்றி பார்த்தோம் இப்போ இங்கே ரியலாக ஒரு வேரியபிள்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு மெமரியில் இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்டோட அட்ரெஸ் டினோட் பண்ணுறது கூட நம்ம வேரியபிள்னு சொல்லலாம் இப்போ இங்கே அந்த வேரியபிள்ஸ் வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு பாயிண்டராக கூட இருக்கலாம் நான் இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன் இப்போது இந்த டேபிளில் ஏ வந்து ஒரு வேரியபிள் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சிக்ஸ்டி செவனில் ஒரு ஆப்ஜெக்டை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கிற சிம்பாலிக் நேம் தான் ஏ இப்போ சிக்ஸ்டி செவன் வந்து என்னுடைய ஆப்ஜெக்ட் அந்த வேல்யூ இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் தான் இந்த மெமரியில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு இப்போது அதை தான் என்ன சொல்கிறோம்னா அட்ரெஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டோட அட்ரெஸ் வந்து ஜீரோ 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 ஒன் இப்போ சிக்ஸ்டி செவன் லொக்கேட் பண்ணியிருக்கிற அந்த லொக்கேஷனை தான் நம்ம அட்ரெஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்குமே சம் லொக்கேஷன் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட் இருக்கும் ரெஃபரன்ஸுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ பாயிண்டர்னா பாயிண்டரும் ஒரு வேரியபிள் தான் இந்த பாயிண்டர் என்ன பண்ணுனா அனதர் வேரியபிளோடைய லொக்கேஷன் அட்ரெஸ் பண்ணுறது தான் பாயிண்டர் வேரியபிள் பாயிண்டர் இஸ் ஏ வேரியபிள் தட் பாயிண்ட்ஸ் டு த அட்ரெஸ் ஆஃப் அனதர் வேரியபிள் இங்கே ஏ வந்து ஆல்ரெடி டிக்ளேர் பண்ண ஒரு வேரியபிள் அந்த வேரியபிளோடைய லொக்கேஷனை ப
இப்போ இந்த பாயிண்டர் வேரியபிள் நம்ம ஆஸ்ட்ரிக் சிம்பிள் கொடுத்து கொடுக்கணும் நான் இங்கே ஒரு அவுட்புட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன் அட்ரெஸ் அட்ரெஸ் பிடிஆர் இது என்ன பண்ணுனா இந்த ஏயோடைய அட்ரெஸ்ஸை டிஸ்பிளே பண்ணி காமிக்கும் அட்ரெஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இது ஆக்சுவல் லொக்கேஷன் நெக்ஸ்ட்டு ரெஃபரன்ஸுனா ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்க ஒரு வேரியபிளுக்கு அனதர் நேம் கொடுத்து ரெஃபர் பண்ணுறது தான் ரெஃபரன்ஸ்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஏ இங்கே ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கிற வேரியபிள் இந்த எக்ஸிஸ்டிங் வேரியபிளுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் என்னுடைய நியூ ஒரு வேரியபிள் கொடுத்து ரெஃபர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிளை நம்ம ஆம்பசன் சிம்பிள் கொடுத்து தான் ரெஃபர் பண்ணணும் இதான் ரெஃபரன்ஸ் ஆப்ரேட்டர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஆர் இப்போ என்னோடய ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் இந்த ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிளில் இப்போ என்ன இருக்கும் வேல்யூ டென் இருக்கும் இங்கே ஸோ இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் ரெஃபரன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் இப்போ அதே சேம் ஏவோட வேல்யூ தான் என்னோடய ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள்லையும் இருக்கும் இதுதான் பாயிண்ட் இருக்கும் ரெஃபரன்ஸுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பைண்டிங் பற்றி பார்க்கலாம் பைண்டிங் தான் மேப்பிங்னு சொல்லுவோம் இப்போ இங்கே ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்டை தான் இன்ஸ்டன்ஸ்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் அதுக்கு சிம்பாலிக் நேம் இருக்கும் அந்த சிம்பாலிக் நேம் தான் வேரியபிள்னு சொல்லுவோம் இந்த வேரியபிளை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் கூட மேப் பண்ணுறோம் அதான் வென் ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் தான் அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் என்னோடய டென் தான் இங்கே இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்டு யுஆர் பைண்டிங் பைண்டிங்கை தான் மேப்பிங்னு சொல்கிறோம் த வேரியபிள் டு தட் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிளை இன்ஸ்டன்ஸ் கூட பைண்ட் பண்ணுறோம் அதான் மேப்பிங்னு சொல்கிறோம் அதே டைமில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா மல்டிப்புள் வேரியபிள்ஸையும் நம்ம பைண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சிங்கிள் இன்ஸ்டன்ஸுக்கு மல்டிப்புள் வேரியபிள்ஸையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா பைண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இங்கே ஏ ஒரு வேரியபிள் அந்த வேரியபிளுக்கு டென் ஆப்ஜெக்டை மேப்பிங் பண்ணியிருக்கோம் அதே டைமில் பின் அனதர் வேரியபிள் எடுத்துகிட்டு அந்த பி வேரியபிளுக்கு ஏயை வந்து மேப் பண்ணியிருக்கோம் ஆல்ரெடி ஏ வேரியபிளுக்கு டென் நம்ம மேப்பிங் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது பிஏ ஏக்கு மேப் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோன்னா ஏபி ரெண்டுமே என்ன பண்ணும் சேம் ஆப்ஜெக்டை தான் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணும் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் கீப்ஸ் ட்ராக் ஆஃப் ஆல் தீஸ் மேப்பிங்ஸ் வித் நேம் ஸ்பேஸஸ் இங்கே நேம் ஸ்பேஸ்னு என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்க நேம் ஸ்பேஸஸ் ஆர் கண்டெய்னர்ஸ் ஃபார் மேப்பிங் நேம்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இங்கே கண்டெய்னருக்கு அழகாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க டிக்ஷனரி இப்போ டிக்ஷனரியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த வேர்ட்ஸ் தான் நேம்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ்னு வேரியபிள்ஸ்னு சொல்கிறோம் அந்த வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் வேர்ட்ஸ் ஒவ்வொரு வேர்ட்ஸுக்கு பார்த்தீங்கனாலும் அதில் மீனிங் இருக்கும் அந்த மீனிங்ஸ் தான் இங்கே ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்கிறோம் அதான் ஃபார் மேப்பிங் நேம்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறது தான் கண்டெய்னர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை இங்கே நேம் ஸ்பேஸஸ்னு சொல்கிறோம் நேம் ஸ்பேஸஸ் ஆஃப் கண்டெய்னர்ஸ் ஃபார் மேப்பிங் நேம்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் டூ ஆப்ஜெக்ட் இந்த கண்டெய்னருக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் இங்கே டிக்ஷனரி டிக்ஷனரியில் நிறைய லிஸ்ட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு வேர்ட்ஸுக்குமே மீனிங் இருக்கும் இந்த மீனிங்ஸ் தான் ஆப்ஜெக்ட்டு லிஸ்ட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வந்து நம்மளுடைய வேரியபிள்ஸ் இப்போது இங்கே மேப்பிங்க்கு அனதர் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இப்போது ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஏ இஸ் ஃபஸ்ட்டு மேப் டு த இன்டிச் ஆஃப் ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு ஏ வேரியபிளுக்கு ஃபைவை வந்து மேப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதே டைமில் இங்கே பி வேரியபிள் எடுத்துகிட்டு அந்த ஏவோட வேல்யூவை என்ன பண்ணியிருக்காங்க எகெயின் மேப்பிங் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இங்கே ஏபி ரெண்டுமே என்ன பண்ணுது சேம் ஆப்ஜெக்டை தான் மேப்பிங் பண்ணுதுங்க இப்போது இங்கே தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஏயை த்ரீக்கு மேப் பண்ணியிருக்காங்க வேரியபிள் ஏ ஆப்ஜெக்ட் த்ரீக்கு மேப்பிங் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஆல்ரெடி ஏக்கும் பிக்கும் நம்ம ஆப்ஜெக்ட் ஃபைவை மேப் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ நியூவாக மேப் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்னு பார்க்கலாம் இப்போது இந்த இமேஜில் அந்த ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஏ வேரியபிளுக்கு நம்ம த்ரீ ஆப்ஜெக்டாக மேப்பிங் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஏ வேரியபிளுக்கு நம்ம த்ரீ ஆப்ஜெக்டை மேப்பிங் பண்ணாலும் அந்த பியோடைய ஆப்ஜெக்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது பி அதே எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கிற அதே சேம் ஆப்ஜெக்டை தான் மேப்பிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதான் பி இஸ் ஸ்டில் மேப் டு த இன்டீச்சர் வேல்யூ ஆஃப் ஃபைவ் அதே சேம் ஃபைவ் இன்டீச்சர் வேல்யூவை தான் பி வந்து மேப் பண்ணும் பட் ஏயோட வேல்யூ மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகும் த ஒன்லி திங் தட் சேஞ்ச்டு இஸ் ஏ விச் இஸ் நவ் மேப் ட
இந்த வேரியபிள் டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷனில் மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இப்போது இந்த வேரியபிள் இந்த ஃபங்க்ஷனில் மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் சப்போஸ் இந்த வேரியபிளை அவுட் சைடு த ஃபங்க்ஷனில் நம்ம யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணால் இது வந்து நேம் ஏ இஸ் நாட் டிஃபைண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு இடரை வந்து மேக் பண்ணுங்க இப்போது இந்த வேரியபிளோட லைஃப் டைம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனில் மட்டும்தான் இருக்கும் இந்த ஃபங்க்ஷன் எங்கே முடியுதோ அதோட இந்த வேரியபிளோட லைஃப் டைமு எண்ட் ஆகிரும் ஸோ அதான் டியூரேஷன் ஆஃப் லைஃப் டைம்னு சொல்கிறோம் இப்போது திஸ் இஸ் பிகாஸ் த லைஃப் டைம் ஆஃப் த வேரியபிள் இஸ் ஒன்லி டில் த எண்ட் ஆஃப் த ப்ரொசீஜர் இந்த ப்ரொசீஜர் தான் இந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷன் எண்ட் ஆகும்போது இந்த வேரியபிளோட லைஃப் டைமும் எண்ட் ஆகிரும் ஆல்சோ த டியூரேஷன் ஃபார் விச் ஏ வேரியபிள் இஸ் அலைவ் இஸ் கால்ட் இட்ஸ் லைஃப் டைம் அதுதான் லைஃப் டைம்னு சொல்கிறோம் இதெல்லாம் இந்த வீடியோட சம்மரி பற்றி பார்க்கலாம் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஸ்கோப்பிங் ஆஃப் வேரியபிள் பற்றி பார்த்தோம் ஸ்கோப்பிங்னால் விசிபிலிட்டி விசிபிலிட்டி ஆஃப் வேரியபிள் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் பராமீட்டர்ஸ் இன் ஒன் பார்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் டு அனதர் பார்ட் ஆஃப் சேம் ப்ரோக்ராம் அதுதான் நம்ம விசிபிலிட்டின்னு சொல்கிறோம் இப்போது ஒரு வேரியபிளில் நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்டில் மட்டும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா இல்லை ஹோல் ப்ரோக்ராம்லேயும் யூஸ் பண்ணிக்க முடியுமா அதான் நம்ம லைஃப் டைம்னு சொல்லுவோம் விசிபிலிட்டி ஆர் ஸ்கோப்பிங்னு சொல்லுவோம் இப்போ அந்த ஸ்கோப்பிங் நம்ம லோக்கல் அண்ட் குளோபல் வேரியபிள் பேஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் தேங்க்யூ ஸ